गुरार ब्रह्मा गुरार विष्णु गुरार देवो महेश्वरा गुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः नमस्कारम स्मास्टर नमस्कारम स्मास्टर इके नमस्कारम स्मास्टर अम्यन Namaskaram Master VPS, Namaskaram Master CVV, Namaskaram Master CVV, Namaskaram Master CVV to your lotus feet, Master CVV, Namaskaram to your lotus feet, pass there. Last class key, continuation, Hi na. ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉన్న టూ కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు వెన్ ఏ పేషెంట్ హ్యాస్ బీన్ క్యారీడ్ అప్ త్రూ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ పొటెన్సీస్ హీ విల్ ఆఫెన్ రిమైన్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై దట్ రెమెడీ ఇన్ ఏ లోవర్ రియల్ మాఫ్ పొటెన్సీ ఆర్ ఇన్ ది క్రూడ్ అన్లెస్ హీఈస్ ఓవర్ వెల్లింగ్లీ డోస్డ్ బై ఇట్ అండ్ దెన్ హీ విల్ బి పాయిజన్డ్ అంటే ఈ పేషెంట్ కనుక క్యారీడ్ అంటే పొటెన్సీస్ అలా సిరీస్ ఆఫ్ పొటెన్సీస్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఎం అలాగా వెళ్తే కనుక క్యారీడ్ అప్ త్రూ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ పొటెన్సీస్ హీ విల్ ఆఫెన్ రిమైండ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై దట్ రెమెడీ ఇన్ ఇన్ ఏ లోవర్ రియల్ మాఫ్ పొటెన్సీ ఆర్ ఇన్ ది క్రూడ్ అంటే హై పొటెన్సీ అవసరమైనప్పుడు అలా సిరీస్ ఆఫ్ పొటెన్సీస్ వేసుకుంటా వెళ్ళినందువలన ఆ రెమెడీ వల్ల ఏమి ఎఫెక్ట్ అవ్వడు అంటే ఇప్పుడు వన్ ఎం అవసరమైన చోట క్రూడ్ ఫామ్ లో అలా లోవర్ లో వేస్తే ఏమి ఎఫెక్ట్ అవ్వడు తగ్గినట్టే అనిపించదు అన్లెస్ హీఈస్ ఓవర్ వెల్మింగ్లీ డోస్డ్ బై ఇట్ అంటే ఆ ఎప్పుడు అయితే అతను ఒకటే డోస్ అలా రిపీటెడ్ గా ఓవర్ గా వేసేస్తే తప్ప అప్పుడు తను పాయిజన్ అవుతాడు తప్ప అని చెప్తున్నారు ఆయన అంటే సిరీస్ ఆఫ్ పొటెన్సీస్ లో వెళ్లే కొద్దీ కూడా దాని వలన ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ఉండదు బై దట్ రెమెడీ ఇన్ ఏ లోవర్ రియల్ మాఫ్ పొటెన్సీ ఆర్ ఇన్ ది క్రూడ్ అంటే క్రూడ్ ఫామ్ లో గానీ లోవర్ పొటెన్సీ లో గాని అది ఆయన చెప్పారు అనమాట అదే ఎక్కువ డోసులు చేస్తే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ ఇస్తే పాయిజన్ అవుతాడని ది థర్డ్ ప్రపోజిషన్ ఇన్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ దట్ మెడిసిన్స్ విల్ నాట్ యాక్ట్ క్యూరేటివ్లీ ఆర్ ఇన్ ఏ వే టు టర్న్ ద బాడీ ఇన్ టు ఆర్డర్ and turn off disease unless potentized to correspond to the degrees in which the man is sick third proposition ante inko pratipadana enti ante ee paragraph lo ante paragraph ante ayantha telusu aniki aphorism lo medicines evaithe unnayo avi eppudu curative ga untayi ante body ni eppudu order lo teesukostayi eppudu aa jabbu ni disease ni టర్న్ ఆఫ్ చేసేస్తాయి అంటే ఎప్పుడైతే మనము ఆ మనిషి ఏ లెవెల్లో సిక్ అయి ఉన్నాడు ఏ డిగ్రీలో సిక్ అయి ఉన్నాడో దానికి ఆ డిగ్రీకి సిమిలర్ గా ఉండేటువంటి పొటెంటైజ్డ్ మెడిసిన్ ని మనం యూజ్ చేసే చేస్తే అలా అవుతాడు అంటే అది అలా పొటెంటైజ్డ్ మెడిసిన్ యూజ్ చేసేదాకా పొటెంటైజ్డ్ మెడిసిన్ మళ్ళీ అది ఏంటి ఆ మ్యాన్ ఎంత వరకు సిక్ అయి ఉన్నాడు అంటే ఏ లెవెల్ వరకు సిక్ అయి ఉన్నాడో దానికి సంబంధించిన దానికి సరిపోయేటువంటి పొటెన్సీ యూజ్ చేసే చేసే వరకు మెడిసిన్స్ విల్ నాట్ యాక్ట్ క్యూరియేటివ్లీ అంటే క్యూర్ చేయవు అనమాట క్యూర్ చేసే విధంగా పని చేయవయ్యి ప్లస్ బాడీని మళ్ళీ హెల్దీగా అంతకుముందు డిజార్డర్ అయింది కదా ఆర్డర్ లో పెట్టవు ఆ లోపల డిసీజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టర్న్ ఆఫ్ చెయ్యవు అది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇలా తీస్ అది ఆయన చెప్పింది యాస్టీస్ మీనింగ్ తీసుకుంటే అంటే ఎప్పుడైతే మనం అంటే పొటెంటైజ్ చేసిన మెడిసిన్స్ అతను ఏ లెవెల్లో ఉన్నాడో ఆ లెవెల్ కి సరిపడా పొటెన్సీలో మనం వేసి వేసినప్పుడు మాత్రమే అవి క్యూరేటివ్ గా పనిచేస్తాయి అంటే క్యూర్ చేసేటువంటి ఇదిగా పనిచేస్తాయి ఔషధాలుగా పనిచేస్తాయి 
అప్పుడు డిజార్డర్ గా ఉన్నటువంటి ఆ బాడీని టర్న్ చేస్తాయి ఆర్డర్ లో పెడతాయి ఆ జబ్బుని కూడా టర్న్ ఆఫ్ చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు సచ్ అంటే ఇప్పుడు అదే కదా ఇప్పుడు అల్లోపతి ఇవన్నీ వంటి క్రూడ్ ఫార్మ్స్ క్రూడ్ ఫార్మ్స్ లో వేసినప్పుడు అవి లోపల ఇన్నర్ లెవెల్ లో డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నప్పుడు అవి తగ్గవు అది అని చెప్తున్నారు ది థర్డ్ ప్రపోజిషన్ సచ్ యాజ్ ఆర్ సిక్ ఇన్ ద మిడిల్ ప్లేన్ ఆర్ సిక్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేన్ టు ది ఔటర్ మోస్ట్ అంటే సచ్ యాజ్ ఆర్ సిక్ ఇన్ ఏ మిడిల్ ప్లేన్ ఆర్ సిక్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేన్ టు ది ఔటర్ మోస్ట్ అంటే ఏ ప్లేన్ లో అయితే వాళ్ళు సిక్ అయి ఉన్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెంటల్ ప్లేన్ లో సిక్ మైండ్ లెవెల్ లో సిక్ అయి ఉన్నారు అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఆ ప్లేన్ నుంచి కిందకి దాని తర్వాత ఉండే సెన్సెస్ సెన్సెస్ లేవరు తర్వాత వైటల్ ప్లేన్ తర్వాత లాస్ట్ లో ఫిజికల్ బాడీ సంబంధించింది సో అక్కడి నుంచి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే దానికి ముందున్నటువంటి విల్లు ఇంటలెక్ట్ అయామ్ లెవెల్ అవి బానే ఉంటాయి ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏ మరి ఏ ప్లేన్ లో అయితే ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు అక్కడి నుంచి అవుటర్ మోస్ట్ వరకు సిక్ గా ఉంటారు అనమాట సచ్ యాజ్ ఆర్ సిక్ ఇన్ ది ఇంటీరియర్ ప్లేన్స్ ఆర్ సిక్ త్రూ అవుట్ టు ది అవుటర్ మోస్ట్ ఒకవేళ బాగా లోపల ప్లేన్స్ లో ఇంటీరియర్ ప్లేన్ ఇన్నర్ లెవెల్ అయామ్ లెవెల్ లో డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నాడు అనుకోండి డిసీజ్ సిక్ అయి ఉన్నాడు అనుకోండి అది అక్కడి నుంచి విల్లు ఇంటలెక్ట్ విల్లు మైండ్ లెవెల్ మళ్ళీ సెన్సెస్ మెంటల్ బాడీ ప్లస్ తర్వాత వైటల్ ప్లేన్ సెన్సెస్ ఫిజికల్ ప్లేన్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అది ఆయన చెప్తున్నారు వెన్ ద డిజార్డర్ ఈజ్ ఇన్ ది వెరీ డెప్త్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ నేచర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ దట్ ఈస్ ఆల్ దేర్ ఈస్ ఆఫ్ హిమ్ ఈస్ సిక్ అండ్ ఆఫ్ సచ్ దేర్ ఈస్ నో టెండెన్సీ టు రికవరీ బట్ ఏ కంటిన్యూడ్ ప్రాసెస్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ఆ డిజార్డర్ ఏదైతే ఉందో అది బాగా డీప్ లెవెల్ లో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఆ ఫిజికల్ లో భౌతికంగా భౌతిక దేహం మీద బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి లోతు గా అంటే అది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ అంటే ఏ టిష్యూస్ చేంజెస్ ఆర్గానిక్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అలా వచ్చేసి అనుకోండి అటువంటి సిక్ గా ఉన్నటువంటి అటువంటి వాళ్ళకి రికవరీ అనేది ఉండదు రికవరీ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ వాళ్ళని డిజార్డర్ ది ఆర్డర్ లో పెట్టడం అలా ఉండకపో ఉండదు కానీ కంటిన్యూడ్ ప్రోగ్రెస్ ఉపశమనం అయితే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట సచ్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సోరా సిఫిలీ సైకోసిస్ అటువంటిదే అదే అవే అనమాట వరుసలో క్రానిక్ డిసీజ్ అంటే సోరా సిఫిలీ సైకోసిస్ మనకి ఇక్కడ ఈ టూ లైన్స్ కి మీనింగ్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఈ టూ లైన్స్ సెంటెన్సెస్ కి మీనింగ్ ఎంత ఎలాబరేటెడ్ గా ఎయిటీ టూ సీనియర్స్ ఫిలాసఫీలో ఈకే గారు చెప్పారండి ఎంత క్లియర్ గా చెప్పారంటే ఆయన సోరా సిఫిలీస్ అని అఫ్ కోర్స్ మీరు అందరూ చదువుకునే ఉంటారు సైకోసిస్ సిఫిలీస్ ఇవన్నీ కూడా ఆ సోరా ఫస్ట్ ఫిజికల్ బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ అయితే ఫస్ట్ మైండ్ లో ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంది మొత్తం ఏ లేయర్ కి ఆ లేయర్ ఇచ్చుకుంటా వచ్చారు వైటల్ ప్లేన్ ఎఫెక్ట్ అయితే వాళ్ళ ఏం సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి మెంటల్ ప్లేన్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏం సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఆ విల్ల ఎఫెక్ట్ అయితే అలా ప్రతి దానికి ఇచ్చుకుంటా వచ్చి మళ్ళీ కాంబినేషన్స్ అంటే టూ మయాజమ్స్ కలిసి సోరా సిఫ్లి సోరా సైకోసిస్ ఉంటే ఏమేమి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ మనం ఇన్క్యూరబుల్ అని ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాం ఇవన్నీ ప్రతి మయాజం కి ఇచ్చారు చాలా డీటెయిల్డ్ గా this is a right time to read again master gari books nenake te anipistundi nenaithe start chesanu meeru start chesthe mana next vache vanni entante depth ki elthu untayi aa depth ki elle koddi mana master gari arti pandu volchi chethilo pettinattu untundi kada adi meer okka sari chadukuni unte ivi inka baaga artham avutayi adi adanna mata ayin cheppindi adi Uh, the nutritive plane is entirely in the outermost that is in the tissues ante ee nutritive plane ante edanna ipo b complex deficiency yo ante vil food sariga teesukokopotam valla mal nutrition valla vitu valla ostundi kada effect leda sun ke expose avakunda intlo ne unte a vitamin d deficiency ano ilanti vi ostayi kada avanni kuda outermost anamata ante lokala inner levels emi effect avvo tissues varike effect avutayi anamata assimilation goes on in the tissues adi yeah, it is simply in the realm of tissues and ultimates that through drugs operate ivanni kuda enti simple ga tissues dani vallana vachina ultimates ivi through drugs tho aap taggipothundi ante ipudu ayin cheppin through drugs ante ipudu mana vitamin d deficiency vaste vitamin d vaadtama 
మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల కొన్నాళ్ళు బీ కాంప్లెక్స్ అవసరం అయితే వేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అలాంటి వాటికి అంటే అప్పుడు అవి ఆపరేట్ చేస్తాయి అవి ఫంక్షన్ అవి పనిచేస్తాయి అనమాట దే కెన్ ఓన్లీ డిస్టర్బ్ అల్టిమేట్స్ ద ఇన్హార్మోనియస్ కండిషన్ ఈజ్ ద ఇన్హార్మోనియ ఆఫ్ ద అల్టిమేట్స్ ది అవుటర్ మోస్ట్ ప్లేన్ అవి అంటే ఇటువంటివి ఏంటి అల్టిమేట్స్ ని మాత్రమే డిస్టర్బ్ చేస్తాయి ఈ సమతౌల్యత అనేది సమతౌల్యత అనేది పోయి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇది డిస్టర్బ్ అవ్వటం వలన ఈ అల్టిమేట్ అంటే ఈ టిష్యూస్ లెవెల్ లో ఎఫెక్ట్ అవ్వటం వలన ఈ న్యూట్రిటివ్ ప్లేన్ లో వాటి వల్ల డెఫిషియన్సీ ఇవా వచ్చినప్పుడు ఆ బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా అప్పుడు ఇన్నర్ లేయర్స్ ఏమి ఎఫెక్ట్ అవ్వవు అని చెప్తున్నారు కదా ఈ అసమతౌల్యత అంటే సమతుల్యత అనేది ఉండదు కదా అప్పుడు జబ్బుగా ఉంటుంది కదా అది అవుటర్ మోస్ట్ ప్లేన్ లోనే ఉంటుంది ఆ నొప్పులు ఇవన్నీ వస్తాయి కదా విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఆ నొప్పులు అని ఈ నొప్పులు అని ఇవన్నీ వస్తాయి అవన్నీ కూడా ఈ డెఫి అవుటర్ ప్లేన్ లోనే అవుటర్ మోస్ట్ ప్లేన్ లోనే తప్ప ఇన్నర్ అవన్నీ కూడా ఇంటాక్ట్ గానే ఉంటాయి అదర్వైజ్ అతనికి ఇంతకు ముందే డిసీజ్ లోపల ఉంటే తప్ప మామూలుగా హెల్దీ పర్సన్ కి ఇలాంటి డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా వస్తే అవుటర్ ప్లే మోస్ట్ ప్లే ప్లేన్ లోనే ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటాయి తప్ప అదే అని చెప్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ ఈజ్ డిస్టర్బ్డ్ ద హోల్ ఇకానమీ సఫర్స్ అండ్ ద బాడీ సీజెస్ టు ఫర్నిష్ ఎ గుడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు బి ఆపరేటెడ్ అపాన్ బై ది పవర్స్ విత్ ఇన్ బట్ ఎ ట్రూ డిసీజ్ విత్ పీరియడ్ అంటే ఇప్పుడు పైన చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఫిజికల్ లెవెల్ లో గనక అవుటర్ మోస్ట్ గానే డిస్టర్బ్ అయితే వ్యవస్థ అంతా అంటే బాడీ అంతా ఎఫెక్ట్ అయి ఉండవచ్చు సఫర్ అవుత సఫర్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు డెఫిషియన్సీ ఉంది బోన్ పెయిన్స్ అవన్నీ వస్తాయి వచ్చినప్పటికి వస్తే బాడీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ వైటల్ వైటల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా అది దాని యొక్క ఆ పవర్ తో లోపల అది ఆ యొక్క మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా పనిచేసి వాటిని సెట్ చేసుకోలేదనమాట ఖచ్చితంగా బయట నుంచి మనము సప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వాల్సే వస్తుంది అది వాటితో తగ్గిపోతుంది కూడా బట్ ఎ ట్రూ డిసీజ్ విత్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ప్రోట్రోమ్ ప్రోగ్రెస్ డిక్లైన్ ఆర్ కంటిన్యూవెన్స్ కెనాట్ బి ఇంప్లాంటెడ్ అపాన్ ద ఎకానమీ ఎక్సెప్ట్ ఇట్ బి బై ఎ డైనమిక్ కాజ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ట్రూ నిజమైన డిసీజ్ అంటే క్రానిక్ డిసీజ్ ఉందనుకోండి దానికి ఏంటి పీరియడ్స్ ఈ ప్రోడ్రోమ్ అంటే ఆన్సెట్ ప్రోగ్రెస్ అవటం డిసీజ్ డిక్లైన్ అది ఎక్యూట్ డిసీజెస్ లో క్రానిక్ డిసీజెస్ లో ఏముంటుంది కంటిన్యూయన్స్ అంటే డిక్లైన్ అనేది ఉండకుండా ఆ జబ్బు కంటిన్యూ అవుతుంది అది మనం పొడ క్యూర్ చేసుకుంటే పొరెంటైజ్ మెడిసిన్ వేస్తే క్యూర్ అయిపోతుంది డిక్లైన్ ఉంటుంది లేకపోతే కంటిన్యూయన్స్ ఉంటుంది కదా అది ఇలాంటి ట్రూ డిసీజెస్ విషయంలో అవి కెనాట్ బి ఇంప్లాంటెడ్ అపాన్ ద ఎకానమీ అంటే ఆ వ్యవస్థ అంటే బాడీ అనేది క్యూర్ చేయబడదు ఎప్పుడు అన్లెస్ ఎక్సెప్ట్ ఇట్ బి బై అదే ఎఫెక్ట్ అవ్వదు జబ్బు అనేది నాట్ అక్కడ పాతుకొని ఉండదు ఎప్పుడు డైనమిక్ కాజ్ లేకుండా అంటే మనకి కనిపించినటువంటి కాజ్ అంటే ఇన్నర్ లేయర్స్ ఏవి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఈ ట్రూ డిసీజ్ అనేది ఎంటర్ అవ్వదు అని చెబుతున్నారు ఆయన అది పైన దాంట్లో ఏంటి అవుటర్ మోస్ట్ వరకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లోపల ఇన్నర్ లేయర్స్ అన్ని కూడా ఇంటాక్ట్ గానే ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ఏది ఆ న్యూట్రిటివ్ ప్లేన్ లో ఎఫెక్ట్ అవ్వడం దాని వల్ల నా టిష్యూస్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మాత్రం ఈ ఇన్ని పీరియడ్స్ ఆఫ్ ప్రోడ్రోమ్ ప్రోగ్రెస్ డిక్లైన్ వీటన్ని ఇవన్నిటితో ఉంటాయి టూ డిసీజ్ అంటే ఇవన్నీ కలిగి ఉంటుంది ఈ మూడు స్టేజెస్ ని ఈ ఇటువంటి డిసీజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే డైనమిక్ కాజ్ లేకుండా ఇవి రాదు అని చెప్తున్నారు ఆయన అది అండ్ హెన్స్ నెసెసరీ మ్యాన్ కెనాట్ బి క్యూర్డ్ ఎక్సెప్ట్ బై డ్రగ్స్ అటెన్యుయేటెడ్ అంటిల్ దే హ్యావ్ బికమ్ సిమిలర్ టు ది నేచర్ ఆర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డిసీజ్ కాజ్ అందుకనే అవస నెసెసరీ అంటే అవసరంగా అచ్చా అదేంటంటే మనిషి క్యూర్ చేసుకోవాలి ఆ చప్పుని అంటే ఎటువంటి ఔషధాలు యూజ్ చేస్తే తగ్గుతుంది అంటే దానికి సిమిలర్ నేచర్ కలిగినటువంటి ఆ డిసీజ్ కి సిమిలర్ నేచర్ సిమిలర్ క్వాలిటీ ఆ డిసీజ్ కారణానికి అంటే ఇప్పుడు ఇన్నర్ లెవెల్ లో ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు అదే క్వాలిటీ అంటే అక్కడ ఆ డైనమిక్ లెవెల్ ప్లేన్ లోనే ఉన్నటువంటి మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తేనే 
క్యూర్ అవుతుంది తప్ప లేకపోతే క్యూర్ అవ్వదు మామూలు ఔషధాలు వేస్తే అని చెప్తున్నారు డిసీజ్ కాజ్ అండ్ ద డిసీజ్ క్యూరింగ్ డ్రగ్ మస్ట్ బి సిమిలర్ ఇన్ నేచర్ అన్లైక్ కాజెస్ వుడ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఈ డిసీజ్ అనేది డిసీజ్ కారణం ఉంటుంది కదా ఎక్కడైతే ఈ జబ్బు రావడానికి ఒక కారణం ఉంటుంది డిసీజ్ కాజ్ ప్లస్ ఆ డిసీజ్ ని క్యూర్ చేసేటువంటి డ్రగ్ ఇవి రెండు కూడా సిమిలర్ నేచర్ ని కలిగి ఉండాలి అంతే కదా ఇప్పుడు ఏ జబ్బు ప్రూవ్ చేసి ప్రూవింగ్స్ చేసిన వాడి మనిషిలో ఏ జబ్బు అయితే పుట్టిస్తుందో అదే ఆ వేదనలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక పేషెంట్ కి వేస్తే తగ్గుతుంది అదే పొటెన్సీలో అదే కదా మన ఇప్పటి దాకా మన హోమియోపతిలో చేసేది సో ఈ రెండు కూడా డిసీజ్ కాజు డిసీజ్ క్యూరింగ్ డ్రగ్ రెండు కూడా సిమిలర్ ఇన్ నేచర్ లో ఉండాలి మా టూ హండ్రెడ్ అవసరం అయితే థర్టీ వేస్తే ఏమి క్యూర్ అవ్వదు అక్కడ నేను టూ హండ్రెడ్ దాటి వెయ్యను అన్న మా బుజ్జి గారు అంటారు కదా థర్టీ దాటి వెయ్యను అన్న పొరపాటే నేను టెన్ ఎంకి తగ్గను అన్న పొరపాటే ఆ పేషెంట్ కి అక్కడ ఏది సిమిలర్ అది అదే వెయ్యాలని చెప్తారు పేషెంట్ కి అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఆ డిసీజ్ డిసీజ్ అంటే మళ్ళీ హోమియోపతిక్ డిసీజ్ ఇన్నర్ లెవెల్ లో డిసీజ్ కాజ్ అదేనమాట ఆ డిసీజ్ కాజ్ లేకుండా ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు అంతే కదా లోపల ఏదన్నా కారణం ఉంటేనే లోపల ఏదన్నా ఎఫెక్ట్ అయితేనే బయటికి సిమ్టమ్స్ అనేవి ఆ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి అల్టిమేట్స్ అనేవి వస్తాయని చెప్తున్నారు వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ సిమిలర్ కాజెస్ బై స్టడీయింగ్ ది ఎఫెక్ట్స్ దట్ ఆర్ సిమిలర్ మనము ఆ ఇది సిమిలర్ కాజెస్ దగ్గరికి మనం ఎలా వెళ్ళగలుగుతామండి చేరగలుగుతాము అంటే మనము బై స్టడీయింగ్ ది ఎఫెక్ట్స్ దట్ ఆర్ సిమిలర్ ఈ ఇతని యొక్క ఈ డ్రగ్ యొక్క ఇవిను ప్లస్ ఆ ఎఫెక్ట్స్ దాని వల్ల వచ్చిన కారణం ఉంటుంది కదా సిమిలర్ ఈ డ్రగ్ కి సంబంధించిన కాజేషన్ ఈ పేషెంట్ కి సంబంధించిన కాజెస్ సిమిలర్ గా అయి ఉండాలి అంటే ఈ రెండు కేసు ఈ కేసు ఒకటి పేషెంట్ సంబంధించిన కేస్ కేసు ఒకటి ఈ డ్రగ్ కి సంబంధించిన డ్రగ్ పిక్చర్ ఇవి రెండు కూడా మనకి సిమిలర్ అయి ఉండాలి దేంట్లో సిమిలర్ ఇన్ నేచర్ అండ్ క్వాలిటీ ద కాజెస్ అదనమాట ఆయన చెప్తున్నారు వెన్ యూ ఎగ్జామిన్ ఇన్ టు ఎస్ అండ్ ఫైండ్ ఎ సర్టెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ ఇన్ ది ఎఫెక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ సర్టెన్ డ్రగ్ వి సీ లైక్ సిమ్టమ్స్ వి హ్యావ్ ఏ రైట్ టు ప్రెజ్యూమ్ దట్ ద క్వాలిటీ ఆర్ నేచర్ ఇన్ బోత్ ఈజ్ సిమిలర్ అది మనం గనక కేసు గనక ఎగ్జామిన్ చేస్తే అంటే పరీక్ష చేస్తే పరీక్ష అంటే టెస్ట్లు కాదు మనం గమనించితే గనక ఫైండ్ ఏ సర్టెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మనకి మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం అండ్ ఇన్ ది ఎఫెక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సర్టెన్ డ్రగ్ ఇటువంటివే ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఒక డ్రగ్ ని వి సీ లైక్ సిమ్టమ్స్ అంటే సేమ్ ఇటువే సిమ్టమ్స్ కలిగినటువంటి ఒక డ్రగ్ ని మనం చూడగలుగుతాం వి హ్యావ్ ఏ రైట్ టు ప్రెజ్యూమ్ దట్ ద క్వాలిటీ ఆర్ నేచర్ ఇన్ బోత్ ఈ సిమిలర్ సో మనము ఆ ప్రెజ్యూమ్ చే అంటే అది మనము తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి ఏంటది ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ఈ రెండు తెలుసుకుని ఉండాలి అంటే డిసీజ్ కి సంబంధించిన ఇవి లక్షణాలు తెలుసుకుని ఉండాలి ఈ డ్రగ్ కి సంబంధించినటువంటి క్వాలిటీ ఆర్ నేచర్ ఇవి రెండు మనకు తెలుసుకుని ఇవి రెండు సిమిలర్ అయ్యి ఉండి ఇప్పుడు వేస్తేనే అవి తగ్గుతాయి అని చెప్తున్నారు ఆయన ది కాజెస్ మస్ట్ బి సిమిలర్ ఇఫ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ నేచర్ అండ్ క్వాలిటీ అది when the physician goes to the bedside he asks himself do i know a remedy that has produced upon a healthy man symptoms like these adi ante the doctor ganaka bedside a patient ki ikki velinaapudu tanalo tana question tanalo tana question vesukuntadu emani manamu ee oka healthy person meeda produce chese atuvanti symptoms ఈ పేషెంట్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ పేషెంట్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ తో పోలి ఒక హెల్దీ పర్సన్ మీద డ్రగ్ ప్రూవింగ్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఒకేలా ఉన్నటువంటివి మన నాకు తెలుసా అని ప్రశ్న క్వశ్చన్ చేసుకోవాలన్నమాట చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు ఆయన హీ మస్ట్ పాస్ జడ్జిమెంట్ అపాన్ ద సిమ్టమ్స్ హీ మస్ట్ బి అన్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ అప్లికేషన్ అండ్ కేపబుల్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ ది ఫైనర్ షేడ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అండ్ సిమిలిట్యూడ్ అది అప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నిటి మీద కూడా మనం ఆయన బాగా ఆలోచన అది చేసి ఆయన అప్లై చేయడంలో ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగా అంటే 
హీలింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది జస్ట్ మెకానికల్ ట్రీట్మెంట్ కాదు ఒక ఆర్ట్ అంటారు కదా అప్లై చేయటము డ్రగ్స్ ని మనం అప్లై చేయగలగటం కూడా ఒక ఆర్ట్ ప్లస్ ఆ డిఫరెన్స్ ఒక డ్రగ్ కి ఇంకో డ్రగ్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫైనర్ షేడ్స్ అంటే ఇప్పుడు యాసిడ్ పాస్ ఉంది స్టాఫ్స్ ఎగ్రే ఉంది ఒకేలా ఉంటాయి కానీ చిన్న తేడాలు ఉంటాయి అవి డిఫరెన్సియేషన్ మనం తెలుసుకుని ఉండాలి ప్లస్ ఆ సిమిలిట్యూడ్ ఒక పేషెంట్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఈ డ్రగ్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఆ సిమిలిట్యూడ్ వీటన్నిటినీ కూడా వివేచన కలిగి ఉండాలి అనమాట అప్పుడే ఈ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక జడ్జిమెంట్ ఈ డ్రగ్ ఇండికేట్ అవుతుంది ఈ పవర్ లో ఇండికేట్ అవుతుంది అని చే అప్పుడే చెయ్యాలి అని చెప్తారు అంటే తొందరపడి చేయకూడదు బుజ్జి గారు ఎప్పుడు చెప్తారు మందు ఇచ్చే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి ఇవ్వు మందు ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఆలోచించ ఆలోచించద్దు ఆలోచించ ధైర్యంగా ఉండగలగాల తర్వాత వాడు వచ్చి ఎన్ని సిమ్టమ్స్ చెప్పినా మేము ఆ డ్రగ్ అదే డ్రగ్ మనం ఏం మార్చక్కర్లేదు అని మనం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండాలి అని చెప్తారు మాస్టర్ గారు కూడా అలాగే ఉంటారు పని చేస్తుంది అని చెప్తారు పని చేస్తుంది అంటే అది చేస్తుంది అంతే ఎందుకు అలా ఉన్నారు మనం ఎందుకు అలా కంగారు పడతాము ఆ ట్రక్ ఏమో ఈ ట్రక్ ఏమో అని అంటే మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు మాస్టర్ గారు వేసినప్పుడు ఆలోచించి వేస్తారు అది వేశారు అంటే దాని మీద అలా ఉంటారు వన్ ఎం వేస్తే ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఏం వచ్చినా బుజ్జి గారు అనే వాళ్ళు వన్ మంత్ వెయిట్ చేయాల్సిందే అంటే ఇంకో డ్రగ్ లోకి వెళ్ళిపోవద్దు క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్ లో ఎక్యూర్స్ లో మనం మారుస్తాం కానీ క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్ లో ఆ డ్రగ్ మీద మనం ఉంటేనే కదా తెలుస్తుంది వెయిట్ చేయాలని చెప్తారు మనకు కంగారు పడి కంగారు పెడితే మనకు కంగారు పడకూడదు క్లాస్ పోస్ ఇవ్వాలి అని చెప్తారు అదే ఆయన అప్పుడు అవి మనం అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి అంటే మనం కేసుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్సీవ్ చేయగలగాలి పర్సీవ్ చేసి దాని టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అవన్నీ మనం స్టడీ చేసి దీనికి సిమిలర్ గా ఉన్నటువంటి డ్రగ్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఏ లెవెల్ లో డిస్టర్బ్ అయిందో ఏ పొటెన్సీ ఇండికేట్ అవుతుంది చూసి అది వెయ్యాలి ఇవన్నీ ఉన్న ఉన్న ఇవన్నీ మనం కంబైన్ గా చదివిన తర్వాత కేసుని అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే మనం ఆ జడ్జిమెంట్ పాస్ చేయాలి ఈ మందు పడుతుంది అనే సిమ్టమ్స్ మీద ఒక జడ్జిమెంట్ పాస్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఆయన సో ఇవాళ క్లాస్ ఇక్కడికే ఆపుతాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహి మహి గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోభవన్ లోకా సమస్త సుఖినోభవన్ లోకా సమస్త సుఖినోభవన్ ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ